vamos a empezar con expresiones en español, con el verbo estar. Estar de buen ánimo. Estar de buen ánimo. To be in a good mood. I have to pay less taxes than expected. Therefore, I am in a good mood. Tengo que pagar menos impuestos de lo esperado. Por eso estoy de buen humor. Estoy de buen humor porque tengo que pagar menos impuestos de lo esperado. Estar de más. Estar de más. To be excessive. It's too much, man. For example, it is excessive to order 15 pizzas for round about three persons. A ver, Manolito, pedir 15 pizzas para unas tres personas está de más. ¿Te enteras? Está de más pedir 15 pizzas para unas tres personas. So, to be excessive, estar de más. Expression number three. Estar a gusto. To be comfortable. To chill out. Estar a gusto. I am comfortable with my job. Estoy a gusto en mi trabajo. En mi trabajo yo estoy a gusto. Me gusta. Ajá. This is a nice couch. Hmm. I'm comfortable sitting here. Este es un buen sofá. Estoy a gusto sentado aquí. Sentado en este buen sofá, yo estoy muy a gusto. It is very hot. I am chilling at the pool. Hace mucho calor. Estoy a gusto en la piscina. Bueno, o sea que to be comfortable, estar a gusto. No, estar a gusto es uh, estar al límite. To be at your limit. You don't have any more patience. You're fed up. Estar al límite. I am at my limit right now. So I'm going to get outside for a few minutes. En estos momentos estoy al límite. Y voy a salir unos minutos afuera. Sí, Pepe, yo mm, voy a salir afuera porque personalmente estoy al límite. Vale. Next. Estar al caer. To be on the verge. To be about to arrive. It's going to get down. Okay? It's about to fall, literally. Estar al caer. For example, the new Zelda game is about to arrive. I wonder if I will have a fancy sword. El nuevo Zelda está al caer. Me pregunto si tendré una espada chula. Y como para variar pasa otro coche, lo vuelvo a decir. El nuevo juego del Zelda está al caer. Hmm. Me pregunto si tendré una espada chula. Sí, me pregunto si nos va a costar 90 euros. Porque esto de Nintendo, tío, la verdad, que se creen que somos todos Rockefeller. ¿O qué pasa? Por ahí? Bueno, 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 bueno. Next expression with estar. Estar al loro. Cuidado, alert. This must be a very old school one when, you know, pirates were around because un loro is a parrot. Yes. Estar al loro. I guess the loro always told you what was going on. So, to be on top of things, to be completely informed, to know everything about a subject is estar al loro. I can talk to you about this topic 
I am on top of things. I am informed about the latest news or developments. Yo, Perico, yo puedo hablarte de este tema. Estoy al loro de las últimas noticias. No te preocupes que yo estoy al loro. Another cuidado alert, you can also use al loro separately and then it means watch it, be careful, warning. For example, al loro, que no estamos tan mal. Literally, to the parrot, because it's not that bad, man. O sea que al loro. Bueno, después del loro, it's time to have some pain. Estar mal de algo. Estar mal de. To have a bad body part. Estoy mal de la cabeza. I have a headache. I have pain in my head. ¿Ok? Por ejemplo, otra cosa. Mm. I fell down. I fell off my bicycle. Acting like a fool. And now... My back hurts. I need to lay down. Me he caído de la bicicleta haciendo el tonto. Y ahora estoy mal de la espalda. Necesito tumbarme. Ay, 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 ay. Necesito tumbarme. Me he caído de la bicicleta haciendo el tonto. Y ahora estoy mal de la espalda. Ay, la espalda. So, after estar mal de, we are moving on to estar a oscuras. To be ignorant, or literally, to be in the dark. Estar a oscuras. I forgot to pay the um, electricity invoice. Now, I'm going to be in the dark for a week. Me he olvidado de pagar la factura de la luz. Y ahora estoy a oscuras hasta la semana que viene. You know, like the Dothraki in their charge, they didn't pay for their bills, the light went off. Ah, cuidado Dothraki, hay que pagar o te comen. Bueno, so it also means to be ignorant, okay? To not know about Something. For example, the boss has not yet been informed about his wife visiting this afternoon. <laughs> He is in the dark. No han informado al jefe sobre su mujer que va a visitar esta tarde. Está a oscuras. As you can see, you have está with an accent, which is the third person of estar, el está, and then you have está without an accent, cuidado alert number three, and that is just uh, to say this in the female, bueno, a ver, um, continuamos con la próxima expresión que es estar a punto de, estar a punto de means to be about to do something, to be on the verge of doing something. I was just about to call you. Estaba a punto de llamarte. Mira que me pillas que estaba a punto de llamarte. I am about to put the chicken into the paella, como Dios manda. Estoy a punto de meter el pollo en la paella. A ver, Juani, ayuda con la paella, que estoy a punto de meter el pollo. Esto me sale un poco argentino, pero bueno, no, su, su, bueno, es igual. Estar a punto. I am about to leave my home to go to work. Estoy a punto de irme de mi casa e ir al trabajo. O sea que estamos a punto. Next expression. Estar al corriente. It's a friend of estar al loro because it means to be up to date, to be current with the developments. I am not up to date with my payments. 
no estoy al corriente de mis pagos. So, you're not uh, up to date, okay, uh, with the payment, but it also means with knowledge. Hmm. No estoy al corriente de las últimas noticias. Okay, I don't know about the latest news. Estar al corriente. And a friend of estar al corriente is estar al día. To be informed, you know, with the news up to the latest day. Estar al día. I want to be informed. Therefore, I read the papers. Well, the BBC, because there's not much left. I want to be informed, therefore I read the papers. Quiero estar al día. Por eso leo los periódicos. Porque yo quiero estar al día. Ok, we're almost there. But la próxima expresión es estar por ver. To remain, to be seen. Hmm. Estar por ver. The answer of the girl on Tinder remains to be seen. Está por ver la respuesta de la chica del Tinder. La respuesta de la chica del Tinder está por ver. Blocked. Bueno. To be obvious. To be obvious. Estar visto. You have seen it. It's obvious, all right? It was obvious that that cheap car was not a good option. Uy. Estaba visto que ese coche barato no era una buena opción. A ver, tío. Ese coche barato no era una buena opción. Eso estaba visto. Y ahora otra expresión por aquí, llegar a estar. It's also to become, llegar, to arrive, a estar, to be. You arrive to be, you become. Bueno, how did you become thin so quickly? ¿Cómo llegaste a estar delgado tan rápido? ¿Cómo llegaste a estar Delgado. Tan rápido, mano. Wow. Bueno. Y para acabar, la expresión más famosa del español coloquial, como Dios manda, estar hasta los huevos. Literally, it means to be until the X. Bueno, también se puede decir estar hasta las pelotas. I don't know what the ladies say. Estoy hasta los ovarios. Bueno. Estar hasta los huevos means to be fed up, to be tired of something, ¿ok? Estoy hasta los huevos. For example, the client has not paid the invoice yet. I am fed up. El cliente no ha pagado aún la factura. Estoy hasta los huevos. El tiempo. Here are expressions using time. El tiempo. Let's start with How much time is it going to take? ¿Cuánto tiempo va a costar? El tiempo que va a costar. In English, you say take. En español, we say cost. How much time is it going to take? ¿Cuánto tiempo va a costar? A costar. El tiempo que va a costar. Another way to ask how long something is going to take is to ask ¿Cuánto tiempo tarda? ¿Cuánto tiempo va a tardar? How long is it going to take? ¿Cuánto tiempo va a tardar? How long is it going to take to change my will? ¿Cuánto tiempo va a tardar? Cambiar mi rueda. The next expression is to waste time. And in Spanish, we use the verb to lose time. Perder 
el tiempo. I'm not going to waste time. I have many things to do. No voy a perder el tiempo. Yo tengo muchas cosas por hacer, por lo que no voy a perder el tiempo. To waste time, perder el tiempo. Time will tell. El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. I don't know the results of the game. Time will tell. No sé qué resultados tendrá el partido. El tiempo lo dirá. Next expression is It's been ages. We use centuries. Hace siglos. What's going on with your life, man? It's been ages since I've seen you. ¿Qué es de tu vida, tío? Hace siglos que no te veo. It's been ages hace siglos. Remember, we use centuries. Time is of the essence. Time is urgent. El tiempo urge. Hurry up, because time is of the essence. Date prisa, porque el tiempo urge. El tiempo urge. Time is of the essence. To be on time. Llegar a tiempo. Literally, to arrive on time. So we say, llegar a tiempo. We didn't arrive late. We arrived on time. No llegamos tarde. Llegamos a tiempo. Llegamos a tiempo. At the right time. A su debido tiempo. You need to do things at the right time. Tienes que hacer las cosas a su debido tiempo. At the right time. A su debido tiempo. There is still time left. There is time left. Todavía hay tiempo. O todavía queda tiempo. Relax. There is plenty of time. There is still time left. Tranquilo. Todavía hay tiempo. Todavía queda tiempo. Now pay attention here. If you want to say it's time, as in it's time to go, it's time for something, we don't really use tiempo, we use hour, hora. Aha, uh -huh. it is time to go. You could say es tiempo de irse, but in slang or in common talk, we will say es hora de irme, like right now. Ya es hora de irme. It's time for me to go. Porque ya es hora. So when you express a time that's going on right now, you will say, it's the hour. Es la hora. Next one is, el tiempo necesario. The time that is needed. The time that you need. El tiempo necesario. Take the time that you need. Tómate el tiempo Necesario. Time is money. Is time. Is gold. We use gold. Oro. El tiempo es oro. Time is money. El tiempo es oro. To have plenty of time. Tener tiempo de sobra. Tener tiempo de sobra. We have plenty of time. Tenemos tiempo de sobra. 
I'm counting the days. Contar el tiempo. In English, you use days. In Spanish, we use time. I am counting the days. Estoy contando el tiempo. Contar el tiempo. The old times. Los viejos tiempos. I remember the old times. Me acuerdo de los viejos tiempos. Qué bien me lo pasaba yo en el bosque. En los viejos tiempos. Next is time heals everything. El tiempo todo lo borra. Literally, it means time erases everything. So the expression for time heals everything. El tiempo todo lo borra. No te preocupes, Manuel, que el tiempo todo lo borra. Not so long ago. Hace muy poco. Hace muy poco. You can use also hace muy poco tiempo, but the expression hace muy poco is enough for not so long ago. Not so long ago, Barcelona was almost playing the Champions League final. Hace muy poco, o hace poco, el Barça casi jugaba la final de la Champions, pero vaya partido de los huevos. Y continuamos with estar al día. Literally, to be up to the day. To be updated, to know the latest information. Estar al día. You need to be informed of everything because a lot is happening. Tienes que estar al día, porque pasan muchas cosas, por lo que debemos y debes tú estar al día. And then to be out of fashion, out of this time, like very old clothing, estar pasado de moda, literally to be behind the fashion. Estar pasado de moda. Jeans will never be out of fashion. Los vaqueros nunca estarán pasados de moda. So keep your clown things, man. Nothing like blue jeans and a white t-shirt. Bueno, chavales, esto eran las expresiones con el tiempo para hoy. And here are some videos of channel number two. Subscribe there as well because I'm going to upload some short videos on channel número 2. O sea que aquí tienes los end screens. Hasta luego, chavales, y que vaya todo muy bien. Adiós y hasta pronto. To pull someone's leg. To mess with somebody. Tomar el pelo. Tomar el pelo. Literally, take the hair. Mm -hmm. In English, you take the leg. In Spanish, the hair. Tomar el pelo. Are you kidding me? Are you messing with me? Are you pulling my leg? ¿Me estás tomando el pelo? A ver, camarero, por favor. Una Coca-Cola. Sí, serán 500 euros. Oye, tú me estás tomando el pelo, ¿no? Venga, hasta luego. The second idiom expression in Spanish of today is to be stunned. To be stunned. Like, huh? Quedarse de piedra. Quedarse de piedra, literally, to remain like a stone. I am stunned. Me he quedado de piedra. 
Christina uh, invited me over to her place. I am so stunned. Christina me ha invitado a su casa. Me he quedado de piedra. So, to be stunned, quedarse de piedra. Reflexive thing right there. Next one, to be a piece of cake. A piece of cake. Something to be very easy. Ser pan comido. Esto es pan comido. Literally, to be eaten bread. I guess it's easy to eat bread. I don't know, but something for something to be a piece of cake is ser pan comido. Muy bien. To do something pointless, useless, to be wasting your time. Otro tren, ¿por qué no? To be wasting your time. Echar agua al mar. Echar agua al mar. Literally, it means to throw water into the sea. But since there are plenty of that, you're wasting your time. So, do not waste your time, Manolo. No eches agua al mar, Manolo. To be a little crazy, or sometimes crazier. To be crazy, estar como una cabra. Estar como una cabra. Literally, it means to be like a goat. You know, we have mountains and the goats there, they are, they're pretty crazy. So, to be crazy, besides estar loco, in an expression, o la tren, it is um, estar como una cabra. It's winter. I'm going to swim outside. I am crazy. Es el invierno. Voy a nadar fuera. Estoy como una cabra. Ole tú. To put the cart before or in front of the horse. You know, you have a cart, you have a horse, and you put the cart in front of the horse. You have things in the wrong order. You don't know what you're doing, you're messing up the order of things and the sequence you should follow, or something like that. But you get the point, right? Um, ¿Dónde está esto aquí? Empezar la casa por el tejado. A ver, empezar la casa por el tejado. Literally, it means to start a house from the roof. Hmm? Which is, you know, it's not really going to work out. So, a ver, Pepe, ¿pero qué estás haciendo? Estás mm, montando o construyendo la casa, empezando la casa por el tejado. No hagas eso, ¿ok? First you boil water, then you put the egg. It's not the other way around. You don't put the egg and then the water, all right? Yeah, I will make a how to boil an egg in Spanish tutorial very soon, maybe. <sighs> don't forget to breathe, bro. You need that breath. Bueno, chavales, uh, seguimos aquí con la próxima expresión en castellano y esa expresión es to be in a bad mood. To be in a, mad, blah, 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 in a bad mood. You know, not happy at all. Besides the literal estar de mal humor. The expression is estar de un humor de perros. Estar de un humor de perros. Literally, it means to have the... Well, to feel as funny as dogs. But, you know, dogs are pretty cool. I guess it's meant when you 
mm, when somebody has, has stepped over their tail. Okay, so I am in a bad mood. Estoy de un humor de perros. Bueno. To be straightforward. To tell things like they are. No tener pelos en la lengua. Oye, me importa un bledo lo que digas. Yo no tengo pelos en la lengua. Literally, it means do not have any hair on your tongue. All right? So, no tener pelos en la lengua means to tell things like they are. You still gotta be polite, okay? But it, to be straightforward, I'm gonna be straightforward, man. Yo no tengo pelos en la lengua. Venga. To be loaded with cash money. I'm loaded, man. I'm a rich guy, you know. I'm loaded, man. Tener más lana que un borrego. Tener más lana que un borrego. Literally, it means to have more wool than, you know, the animal that has wool. Is that a sheep or something? So, if you have plenty of something, in this case, plenty of wool, you are loaded, man, then you have más lana que un borrego. Seguimos por aquí. To be mouth-watering when you see a very... Very nice meal. And your mouth watering. This has the same words in Spanish. It's se me hace agua la boca. Here is our sponsor, the next train. Boom, 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 boom. Otro tren por aquí. ¿Por qué no? Venga, ya que está grabando, matamanzamos, enviamos 10 trenes. To spend. At no expense. Uh, yeah, well, you're, you're, you're spending your cheddar. You're throwing money away. Okay? Echar la casa por la ventana. Echar la casa o tirar la casa por la ventana. Yes, literally, it means to throw the house uh, through the window. Yes, that's what we do. That's how we roll in Spain, man. We throw houses through the window. The result is that there's not going to be a lot left and you don't care and you throw it all out of the window. Okay? So, echar la casa por la ventana. In the blink of an eye. Sounds like a move in the blink of an eye. Eh, pues sí. Sí, tete. In the blink of an eye. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. It's almost the same. This means in the opening and closing of an eye. En un abrir y cerrar de ojos. Here comes my favorite one for today. All the time. Usually, but more than usually. You know, frequently. Mm -hmm. Cada dos por tres. Cada dos por tres. So literally, it means every time you uh, multiply two by three. Or every two by three. When I record YouTube videos, a train passes by frequently. Uh -huh. Cuando hago YouTube videos, videos para el YouTube este, cada dos por tres pasa un tren. On the other hand, I feel a little bit like Brad Pitt in the movie Seven. Only I don't have Gwyneth Paltrow and I'm not Brad Pitt. But still, somewhere with the trains, eh, un pequeño Brad Pitt por aquí sí que tenemos, eh? Something is fishy. Something is fishy here, bro. I do not trust the situation. 
Hay gato encerrado. Hay gato encerrado. Web. Literally, it means there is a cat. Yeah. Meow. There is a meow. Locked. Yeah. Don't ask me where this is coming from. But with some, yeah, you, something is fishy. What the hell? Something is fishy. Hay gato encerrado. So English, English uses a fish. Spanish uses a cat. I suppose Vietnamese uses an elephant. Who knows? Hay gato encerrado. Ole tu. Then a very local expression. I think in English it's like, while the cat's away, the mice will play. When something or someone disappears, then somebody else will do something that would normally not do. So when the cat's away, the mice will play. Quien fue a Sevilla, perdió su silla. Um, literally, it means whoever went to Seville lost their seat. So we don't really use it as the, the cats away, the mice will play and stuff like that. We use it to steal somebody's chair. If you're at a barbecue with friends uh, and you want to show off your Spanish skills, just take their seat. And when they come back and they say, hey, what are you doing in my seat, on my seat? Then you will say, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién fue a Sevilla? Perdió su silla. They will answer with, ¿Pero qué dices, güey? Quien fue a Sevilla, perdió su silla. Muy bien. To turn a blind eye. To turn a blind eye. To act as if you didn't see something or didn't want to see something. Or somebody told you not to see something. Hacer la vista Gorda. Hacer la vista gorda. Um, well, literally it means to make the fat sight. Yes, I'm going to act as if I didn't see this. See this. I'm going to make the fat sight. Voy a hacer la vista gorda. To suffer the consequences. You will suffer the consequences. Okay? To suffer the consequences. Pagar los platos rotos. Vas a pagar los platos rotos. Literally, it means to pay for the broken dishes. To pay for the broken plates. So if you mess up something, if you destroy something, if you screw up, you will suffer the consequences. I guess this is initiated when somebody dropped 10 dishes of paella and then they said, bueno, 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 has matado la paella, tú vas a pagar los platos rotos. Okay, so tú vas a pagar los platos rotos and... This one is very local. I am so cool. I'm too cool for school. Man, I'm so cool. Ooh I'm so cool. Soy la leche. <laughs> Yo soy la leche. Which literally means I am the milk. Hopla. I am the milk. Soy la leche. I'm very cool. Soy la leche. Jue uh, don't ask me where this is coming from, but it's a true story, man. If you hear somebody in Spain saying soy la leche, it's not it's, it's not a yogurt, all right? So, I am very cool. Soy la leche. Y ya está. Bueno, un par más. Um, I'm tired of you. You have me overworn. You have me burned out, man. I cannot stand you anymore. Me tienes frito. 
me tienes frito. Literally, it means you have me fried. To them, I guess you're not something that is supposed to be fried, so I am tired of it. Me tiene frito. I am tired of you. Me tienes frito. And then the last one for today. Remember, this was part one of more than one. The last idiom, the expression for today, the last one is it's a small world after all. It's a small world. El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. Which literally means the world is a handkerchief, a Kleenex, let's say. So I guess um, handkerchiefs, a Kleenex is very small. You can put it into your pocket. Aha! It's a small world after all. I can put it in my pocket. It's like a Kleenex. It's time for idiomatic expressions. Modismos. Spanish expressions that you cannot always translate literally, but you'll get the point. Vamos, chavales. And let's start with in the blink of an eye. En un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Tus niños han crecido en un abrir y cerrar de ojos. To cut to the chase. Ir al grano. Ir al grano. Lo siento, no tengo tiempo que perder. Por favor, vamos al grano. To turn a blind eye towards something or somebody. Hacer la vista gorda. Hacer la vista gorda. Si al final me pagas, haré la vista gorda. And they all lived happily ever after. You know, happy movie time. Vivieron felices y comieron perdices. Sí, sí, estos se casaron, se lo pasaron muy bien, o sea que vivieron felices y comieron perdices. To throw in the towel or the sponge, to give up, tirar la toalla. Tirar la toalla. No puedo más. Estoy agotado. Voy a tirar la toalla. Y a dormir. Bueno, la próxima será... To be looking for a needle in a haystack. Buscar una aguja en un pajar. Buscar una aguja en un pajar. He perdido mis llaves en el río. Voy a tener que buscar una aguja en un pajar. By the skin of one's teeth, you know, with a little, little margin. Por un pelo. Literally, by one hair. Por un pelo. I missed my train with a little, little margin. He perdido el tren por un pelo. Este coche no me ha dado por un pelo. Vale. To be born with a silver spoon in one's mouth. To come for a very, well, 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 very wealthy family. ¿Mm? Nacer en cuna de oro. Ese chaval ha tenido mucha suerte. Ha nacido en cuna de oro. 
to have one's head in the clouds, you know, to be dreaming around. Estar en las nubes. Estar en las nubes. A ver, Manolo, despierta, que estás en las nubes. To put a good face, to face something positively. A mal tiempo, buena cara. You know, after bad weather, cheer up, man. A mal tiempo, buena cara. Hmm, something is fishy. I smell a rat. Something doesn't add up here. Aquí hay gato encerrado. <laughs> Literally, we have a locked cat. Meow. Bueno, aquí hay gato encerrado. Yo no me fío de esta situación. Creo que aquí hay gato encerrado. To mix business with pleasure. Combinar negocios con placer. Me voy de viaje, voy a trabajar mucho, pero ya que estoy por ahí, voy a intentar combinar negocios con placer. To knock on wood. Tocar madera. Tocar madera. Espero tener suerte. Toco madera. To be very crazy. Estar más loco que una cabra. So you're crazier than a goat. Hmm. Estar más loco que una cabra. A ver, cálmate. Estás más loco que una cabra. Venga. To be on cloud number nine, to be very happy, estar en el séptimo cielo. As you can see, cuidado alert. Woo! In English, it's a cloud and it's number nine. En español, it's heaven and it's number seven. Somebody must lost count somewhere. Pero bueno, que es estar en el séptimo cielo. He ganado la lotería. Ole. Estoy en el séptimo cielo. To poke one's nose into other people's business. To mess around with stuff you have no business with. Meter la nariz en algo. Meter la nariz en algo. Literally, to put your nose somewhere where you're not supposed to be doing that. A ver, no metas la nariz en mis asuntos. Next one is birds of a feather flock together. People of the same kind look for each other. Dios los cría y ellos se juntan. Dios los cría y ellos se juntan. To take the bull by the horns. Tomar el toro por las astas. Tomar el toro por las astas. Vamos a solver esta situación. Vamos a tomar el torito por las astas. To kiss someone's, you know what I mean. Hacer la pelota a alguien. So in English you would be kissing somebody's, you know what I mean. En español we make a ball. Hacer la pelota. Hacer la pelota. Esa persona realmente quiere este trabajo. Ya va una semana haciéndome la pelota. To make a clean sweep. To get everything off the table. For shadow. Hacer tabla rasa. Hacer tabla rasa. If you did some Latin, it's very easy. Because, you know, tabula. 
rasa. Always get your Latin on. Bueno, vamos casi a acabar con la expresión It's water under the bridge. As in, it's past. It's over. It doesn't matter anymore. It's in the past. Es agua pasada. Esto es agua pasada. Ya no estoy enfadado contigo. Te perdono. Todo queda en agua pasada. Bueno. To be raining cats and dogs. No, males and wolves. Llover a cántaros. Llueve a cántaros. No salgas, chaval. Está lloviendo mucho. Llueve a cántaros. To save someone's, you know what I mean, to pull someone's chestnuts out of the fire, to help somebody in a very difficult situation, sacarle las castañas del fuego a alguien. Cuidado, aquí viene otra vez. Sacarle a alguien las castañas del fuego. A ver, he salvado a Pepe, le he sacado las castañas del fuego. Today we're going to talk about expressions you can use with a subjunctive. The formula is easy. It's es, it is, followed by an adjective, followed by que, and then followed by a subjunctive. There are a few exceptions and I will tell about them in the end. Bueno, chavales, vamos allá con las expresiones con las que podemos usar un subjuntivo. Vamos, chavales. It is nice. Es agradable. Es agradable. It is nice for you to come here. Es agradable que hayas venido. Es agradable que vengas. It is great. Es estupendo. It is great for you to have succeeded your exam. Es estupendo que hayas pasado tu examen. Me parece fenomenal. Es estupendo que lo hayas pasado. It is necessary. Es necesario. Es necesario. It is necessary that you send that letter. Es necesario que envíes esa carta. Es necesario que envíes esa carta. It is urgent. Es urgente. It is urgent that you call me. Es urgente que me llames. Es urgente que me llames. It is good. Es bueno. Es bueno que. If you're hungry, it's good for you to cook. Si tienes hambre, es bueno que cocines. Es bueno que cocines si tienes hambre. It is strange. Es extraño. Es extraño. It is strange that she hasn't called yet. Es extraño que aún no me haya llamado. Eso es muy extraño. It is probable. Es probable. Es probable. Let's put it in the negative. It is not probable that I will win, will win the lottery. No es probable que gane la lotería. Que gane la lotería no es muy probable. The sun will probably come out. Es probable que salga el sol. It is a disgrace. Es vergonzoso. Ver 
Gon Tho So. It is a disgrace for you to arrive late. Es vergonzoso que llegues tarde. Es vergonzoso, Pepito, que hayas llegado tarde o que llegues tarde. No lo hagas más, por favor. It is curious. It is weird. Es curioso. Es curioso. It is weird that, I don't know, giraffes can fly. Es curioso que las jirafas vuelen. Es curioso que las jirafas vuelen. En una película, algo así, ¿no? Muy bien. It is important. Es importante. It is important for you to look forward. It is important that you look forward. Es importante que mires para adelante. Como dijo el DJ, ¿eh? Es importante que mires hacia adelante. It is rare or strange. Es raro. Es raro. It is strange that I have not received my taxes yet. Es raro que aún no haya recibido mis impuestos. Eso es muy raro. It is not certain. No es cierto. No es cierto que. It is not certain that this person has been here. No es cierto que esa persona haya estado aquí. It is not certain that my brother is coming. No es cierto o seguro que venga mi hermano. No es cierto que. It is doubtful. Hmm. Es dudoso. Es dudoso. The weather is bad. It is doubtful that we will be going to the beach. Hace mal tiempo. Es dudoso que vayamos a la playa. Es dudoso que vayamos a la playa. It is incredible. Es increíble. Es increíble. It is incredible that I have a million bolivar on the bank. Es increíble que tenga un millón de bolivares en el banco. Es increíble que tenga esto. It is recommended. Es recomendable. Esto es recomendable. It is recommended that you brush your teeth. Es recomendable que te laves los dientes. O sea, es recomendable, el adjetivo, que te laves los dientes. It is not a fact. No es hecho. No es hecho que. Cuidado, hay una H y no se pronuncia. Y la próxima. It is essential. Es esencial. Esencial. It is essential that you come here. Es esencial que vengas. It is essential that you eat. Es esencial que comas. It is essential for you to flush the toilet. Es esencial que tires de la cadena. Es esencial que. It is bad. Es Malo. Es malo. It is bad that my flight has been delayed. 
es malo que se haya retrasado el vuelo. Es malo que se retrase el vuelo. Es malo que. It is a pity. Uh. Es una lástima. Es una lástima que. It is a pity that you were not at the party. Es una lástima que no estuvieses en la fiesta. Es una lástima que no hayas estado en la fiesta. It is a pity that you don't call. Es una lástima que no me llames. Todo esto es una lástima, chavales. Y ahora vamos a acabar con el último de hoy. Y este será It is not true. No es verdad. No es verdad que. It is not true. Mm, that a giraffe can fly. There we go. No es verdad que una jirafa pueda volar. No es verdad que una jirafa vuele. Muy bien, chavales. Y con la jirafa volante acabamos, pero cuidado alert. So you can use these expressions with the subjunctive, but there are a few that you cannot do this with. And these are when you state a truth. It's that simple. If it's a truth, a fact, a certainty, then you will use use, use the indicative. And those three are es verdad que, es cierto que, and uh, es un hecho que. It is true that 2 plus 2 is 4. Es verdad que 2 más 2 son 4. Es verdad que he llamado a las 4. Es verdad que me tienes que dejar un like, por favor. Bueno, chavales, esto era todo. Common Spanish expressions you can use in day-to-day -day conversations. Vamos, chavales. With all due respect, con todo el debido respeto, con todo el debido respeto, caballero. My pleasure es un placer, es un placer para mí, es un placer. Congratulations. Felicidades. Felicidades. Te felicito. Felicidades. That's enough. Basta. Basta. Watch your mouth. Cuida la lengua. Oye, cuidado y cuida la lengua. So, be careful. Cuidado. Cuidado. Mucho cuidado. It's a done deal. Deal. Trato hecho. Trato hecho. Estoy de acuerdo. Trato hecho. It depends on you. Depende de ti. Depende de ti. You're welcome. Don't mention it. De nada. De nada. O no hay de qué. No hay de qué. Lucky you. You're so lucky. Lucky you. Qué suerte. Qué suerte que tienes. Qué suerte que tienes, Manolo. No matter what happens. Pase lo que pase. Pase lo que pase, estaré a tu lado. Pase lo que pase. 
Be my guest or come in. Adelante. Adelante. Pase. Seriously? ¿En serio? ¿En serio? Pues sí, en serio. Last, but not least. Por último, pero no menos importante. Por último, pero no menos importante. Make yourself at home. Ponte cómodo. Siéntate en el sofá cuando quieras y ponte cómodo. A ponerse cómodo. Take your time. Tome su tiempo. Tómese usted su tiempo. Manolo, no te preocupes. Toma tu tiempo. Hang on, please. Espere, por favor. Un segundo. Espere, por favor. Mind your own business. Ocúpate de tus propios asuntos. Ocúpate de tus propios asuntos. What a pity. What a shame. Qué lástima. Qué lástima. O oh, qué pena. Qué lástima. Qué pena. I screwed up. I lost everything. I screwed up. Lo eché todo a perder. Lo eché todo a perder. Help yourself. Sírvete. Sírvete. Coge lo que quieras y sírvete. Safe and sound. Everything is okay. Sano y salvo. Estoy bien. Estoy sano y salvo. Excuse me. Oh, sorry. Lo siento. Perdone o oh, disculpe. Lo siento. Disculpe. Sleep tight. Sweet dreams. Que duermas bien. Que duermas bien. I'm all ears. Tell me that story. I'm all ears, man. Soy todo oídos. Soy todo oídos. I am on my way. Estoy en camino. Estoy en camino. Get out of my way. Get out of my way. Sal de mi camino. Sal de mi camino. It's not from salt. It's from salir. Eh? Exit. Sal de mi camino. Sit down, please. Have a seat. Sit down, please. Siéntese, por favor. Caballero, siéntese. Shut up. Cállate. Cállate. O cierra el pico. Cierra el pico. O silencio. Silencio. Good luck. Buena suerte. Te deseo buena suerte. Happy birthday. Feliz cumpleaños. O 
cumpleaños feliz. Feliz cumpleaños. I will take you home. Te acompaño hasta casa. Te acompaño hasta tu casa esta noche. Te acompaño hasta casa. It is your turn. Es tu turno. Ahora, amigo, es tu turno. ¿Qué es tu turno, Pepe? I don't feel well. I feel kind of sick. Me siento mal. Me siento mal. I feel good. Me siento bien. Me siento, all right? No problem. No hay problema. No hay problema. O oh, vaya tranquilo. Tranquilo, jefe. Vaya tranquilo. No hay problema. O oh, ningún problema. No problem at all. Bueno, que no hay problemas. Vamos. What is the weather like? ¿Qué tiempo hace? ¿Qué tiempo hace? Cuidado alert. Woo cuidado, cuidado. The weather in English is something. It is sunny, it is rainy, and so on. En español, the weather makes or does something. ¿Qué tiempo hace? Well, hace calor. O hace frío. Hace de todo. And then, I don't give a damn. I do not care. No me importa un comino. ¿Vale? A mí esto. No me importa un comino. It's time to talk about expressions with the verb tener. The present of tener goes like this. Yo tengo. Tú tienes. Él, ella o usted tiene. Nosotros tenemos. Vosotros tenéis. Y ellos o ellas tienen. All right. Expressions with tener. To be lucky. To get lucky. Tener suerte. Jamie is lucky to be alive after encountering a dragon. El Jaime tiene suerte de estar vivo después de encontrarse con un dragón. El Jaime tiene suerte de estar vivo. To plan, to expect. Tener previsto. Tener previsto. You have it pre-visualized. You expect something. Hmm. I expect to be going home at 10 o'clock in the evening. Tengo previsto irme a mi casa a las 10 de la noche. A las 10 de la noche tengo yo previsto irme a mi casa. To keep in mind, to bear, tener en cuenta. Tener en cuenta. Literally, it means to have it on your bill, your tab. You're going to have to pay for it, so you better keep that in mind. Tener en cuenta. You should keep in mind, everything is closed tomorrow. Tienes que tener en cuenta. Que mañana todo está cerrado. Ay, Manuel, oye, mañana está todo cerrado. Ten eso en cuenta. No te olvides. To be in a hurry. To be rushed. Tener prisa. Tener prisa. 
Michel was in a hurry to go to the store. Michel tenía prisa para ir a la tienda. Mucha prisa tenía Michel. To have a connection with something, to have something to something, tener que ver con, tener que ver con. We had nothing to do with this accident. No teníamos nada que ver con este accidente. Con este accidente nosotros no teníamos nada que ver. This has nothing to do with this. Esto no tiene nada que ver con algo. Ok. To, to be right. To be correct. Tener razón. Tener razón. You are right. Tienes razón. Our flight is canceled. I just checked this. Oh yeah, you're right. Nuestro vuelo está cancelado. Acabo de chequear esto, de mirarlo. Pues sí, tienes razón. To make sense. Tener sentido. Tener sentido. This does not make any sense, man. Esto no tiene sentido. So in English, you make a sense. In Spanish, you have a sense. Tener sentido, tío. Are you expressing your age? You, know, you, know, you will not say, I am 25 years old. You will say, I have 25 years. So for your age, tener tantos años. I am 25 years old. Tengo 25 años. Tengo 25. By the way, I'm 30 something. Bueno. To understand something, to realize something, to have a clear. Well, you understand something, all right? Tener claro que. It's clear. Tener claro. He won the race. It's clearly. He realizes he's going to be the champion. Ganó la carrera. Él tiene claro que es el campeón. The thief got caught. He understands he will go to jail. Pillaron al ladrón. El ladrón tiene claro que irá a prisión. So, next is to be careful. Watch it, man. Tener cuidado. Be careful with what you wish for. Ten cuidado con lo que deseas. Ten mucho cuidado. It's slippery down there. Be careful. Por ahí está resbaladizo. Ten Cuidado. So, another instance where you will swap the verb to be in English with uh, tener in Spanish is when you want to express how wide, how long, how tall something is. Measurements, all right? For example, I am six feet one. Yo tengo un metro ochenta y cinco. Este camión tiene dos metros de anchura. This truck is two meters wide. To consider someone, to take someone to be something like, you know, crazy, tener a alguien o algo por. Tener por. They think I am crazy. Me tienen por loco. Por loco me tienen, tío. To want to do something, if you want to have something or do something, tener ganas de algo. 
tener ganas de algo. You will not learn Spanish if you don't really want to. No aprenderás español si de verdad no tienes ganas. Debes tener ganas para de aprender español. I want some cookies. Tengo ganas de unas galletas. Ok, so, tener ganas de algo. To be sure of something. To take as something as uh, certain. Tener por seguro. Tener por seguro. By the way, seguro is also insurance, but that's something else. So, tener seguro. Rest assured. The bus will be on time because I'm driving it. Puedes tener por seguro que el autobús llegará a tiempo. Tener por seguro. And when you have children, you will say tener hijos. She had a baby girl. Ella tuvo una hija. Next one is when something is completely unacceptable. No tener nombre, which literally means it doesn't have a name. This doesn't exist. This is unacceptable. I'm not even going to call it something. No tener nombre. What you just told me, what you just said to me, is completely unacceptable. Lo que me acabas de decir no tiene nombre. Esto es inaceptable. Esto no tiene nombre. And another one for tener is when something takes place. Tener lugar. It has a place. It takes place. Tener lugar. La fiesta de Año Nuevo tendrá lugar en mi casa. New Year's party is going to take place at my home. La fiesta tendrá lugar en mi casa. 